Zelis Mix chuối tươi vẫn thơm ngon ngất ngay nhưng độc đáo và cực lạ miệng. Cậu quên đi học Mà sao quên cặp ta Ôi Ờ à, xin lỗi nha tại em đang gấp ừ. Cậu quên học trường này hả Mấy giờ rồi còn đứng đây Mà không chịu vô lớp học Thầy ơi em không phải tới đi học đâu thầy <cười> Ê, à. Nói quý nhà trường em quên hả để thầy nhắc lại cho em à, nhớ nha Không phải đâu thầy ơi Tốc độ lên nào Tốc độ lên <cười> Lần này á là lần đi vi phạm đầu tiên Nên tôi phạt nhẹ thôi nha Lần sau là chết với tôi đó Ôi thầy ơi Nhưng mà thầy ơi Cái gì Em không phải lộn xin ở đây đâu thầy Thôi bớt bớt giùm kê đi Nha Cái chiêu này xưa rồi Lúc trước cũng có học sinh lấy cái lý do này để trốn mình phạt Và cuối cùng bị tôi phạt gấp đôi đó Xưa rồi vậy em Nhưng mà thầy ơi Cái gì Không phải Tập đâu Tập trung đi mà... Alo tôi nghe ạ à? Dạ rồi tôi lên liền ạ à. Rồi được rồi Lần này tôi phạt tới đây thôi Lần sau á Là không xong với tôi đâu nha Về lớp học đi Mà thầy ơi Chuyện gì Cho em hỏi lớp 11 bên năm ở đâu vậy thầy Em giỡn với tôi đó hả Mới phạt chút xíu mà giờ quên cả lớp học luôn rồi hả Dạ, dạ không có Muốn biết lớp ở đâu đúng không? Lên phòng giám thị kiếm tôi, tôi chỉ cho Ủa thầy, sao thầy không trả lời ở đây? Tôi không thích Đi về lớp học đi Thầy, thầy Tốc độ Dạ Ủa, mà thầy ơi Chuyện gì nữa? Phòng giám thị ở đâu vậy? Em giỡn với tôi nào không? <cười> học sinh bây giờ kỳ lạ thiệt Chị đến đây làm gì? Ừ, cậu để quên cặp nè Ủa tôi đâu có để quên đâu Ủa Không quên hả? <cười> Hôm nay tôi học thể dục với ngoại khóa Cho nên là đâu cần mang cặp làm gì À Thì ra là vậy Vậy mà tôi tưởng Hồi sáng cậu đi gấp quá nên quên chứ Nguyên Ủa Chị Tâm Ý Em chào chị Ủa Mà sao chị bận đồ thể dục của trường em vậy? À cái này là đồ của Nguyên mặc không vừa Cho nên tôi lấy mặt ở nhà thoải mái Mà hồi nãy đi gấp quá nên quên thai Nè, chị mặc bộ đồ này vô nhìn y như nữ sinh của trường em luôn á Vừa y luôn á Ờ, à, hèn chi Hồi nãy có ông thầy á, ông phạt tôi rồi bắt tôi nhảy cốc nữa Ê, bây giờ đi học rồi kìa Thôi, tôi đem về nha Ờ, à, thôi Ờ, à, chị cứ đi về đi Cặp để lại Để cái gì lấy đi học về xong tự sách Vậy thôi tôi về nha Đi cẩn thận nha Chào chị Ủa thầy Là ai là em đó Hả Chuông reo hồi nãy tới giờ tại sao không chịu vô học Mà ra đây làm cái gì Định trốn học hả Đâu đó thầy ơi Hay là em nghĩ đây là cái gì bao tàng muốn vô tham quan là vô muốn ra là ra Dạ, dạ không có em định đi ra Ra đâu à. Dạ Ra sân tập thể dục hả? Dạ không phải đâu thầy Cái gì? Mặc đồ thể dục không đi tập thể dục không để đi chợ à, em, em Em không phải là học sinh ở đây đâu thầy Cái con bé này cái chiêu này nó không xài được mà cố chấp xài hoài là sao? À, em không phải đâu mà Đi vô đây à, Thầy ơi Tốc độ lên nào tốc độ lên Điên máu lên lắm rồi tốc độ lên 
chuyện gì không được nói câu này nữa nha cái lý do này xưa rồi diễm ơi lần này tôi còn thương tôi phạt nhẹ tôi cho co một giò thôi nha lần sau còn tái phạm tôi cho co một lần hai giò ủa hai giò sao co được thầy cái chuyện đó chuyện của em hỏi khó làm sao tôi trả lời được tốc độ đi dạ tốc độ tốc độ lên bật cao lên đừng tự nhiên hay ngẫu đừng có chọc yên báo luôn nha nhanh lên trễ giờ học rồi dạ, dạ, thầy ơi em... đừng có nhảy với tôi không phải đâu mà thầy nghiêm túc giùm tôi cái đi thầy thầy em ê đi vô lớp chị tắm ý kìa vô lớp nhanh lên sao chỉ còn đây không có nhân gì vậy mọi người tập trung tới giờ học rồi tập trung nhanh lên tập trung nhanh lên ổn định vị trí coi nào ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức là cái gì vậy vô hàng trật tự ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức thi với nhau coi ai bật xa hơn ai là người chiến thắng sẽ được cộng điểm vào tháng này em đầu tiên tên gì dạ em tên nhi thưa thầy chuẩn bị thất bại <cười> em tên gì dạ em tên lộc thầy chuẩn bị tạm ổn đó cũng gọi là biết nhảy tôi làm gì đây vậy tôi cũng đâu biết đâu tự nhiên thầy không cho tôi về bắt phạt tôi tùm lum nè giờ sao giờ sao anh đi sao với thầy là tôi không phải xin trường này đi tên gì người của con tốc độ lên đi diễm ơi lẹ lẹ giùm thầy một cái còn mình em em nhìn tới luôn nhìn ai vậy ờ dạ không phải em tên tâm ý thầy ơi ừ, quen không nhìn, nhìn lạ quá lạ quá à. tâm ý hả rồi tâm ý bước lên tâm ý vào vị trí chuẩn bị cái gì vậy kỹ thuật đâu định đấm tôi hả Wow. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời, em xuất sắc quá Diễm ơi, Diễm ơi là ý ơi Trời là trời Thầy, thầy, thầy không ngờ em em có thể nhảy được như vậy luôn đấy Cả lớp chú ý Chúng ta phải nôi gương theo bạn Diễm Để mà phấn đó Nôi gương theo bạn ý Để phấn đấu trong học tập cũng như rèn luyện sức khỏe Lớp trưởng đâu? Hãy ghi tên bạn Diễm vào Hãy ghi tên bạn ý vào Và nhắc nhở tôi là cộng điểm trong tháng sau Còn em nè Lần sau đi học mang giày thể thao đàng hoàng hay chưa Dạ tại vì Tại vì thì là gì Dạ tán Dạ bánh mày ơi Ghê thiệt đó nha Xuất sắc luôn <cười> Ê, Sẵn ở đây rồi mình vô căng tin Uống miếng nước Ăn một cái lục Tôi còn phải giờ làm việc nữa Thôi mà ở lại ăn miếng đi chị Hồi nãy chị nhảy á, chắc là mất sức lắm Mình ăn bổ sung năng lượng Đúng rồi đó, đi Thôi đi, kỹ cái gì đó, đi 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 Number one Chị giữ thiệt nha Em nói thiệt chị á, hồi nãy coi chị nhảy á Em bị sốc tâm lý lắm Em không ngờ chị nhảy hay như vậy luôn á à, Tại tôi sợ bị thầy phạt nữa Cho nên là... Nè, hay là chị chuyển qua chơi thể thao đi Em thấy là chị có năng khiếu lắm á Thì khó ừ. <cười> Chắc là hồi đó tôi ở trên núi bay nhảy nhiều Cho nên khỏe vậy thôi à Chị đúng là số 1 luôn á Thưởng gì con mực nữa nè Hồi nãy nhảy Tha thiệt luôn á <cười> Thôi ăn Nước của chị nè Cảm ơn nha <cười> Cái gì đâu? Ê ừ? Công nhận người của trường học thích thiệt ha Người của trường học hả? Ừ. ừ Không hiểu hả? Phải nói là sao ta? Em nghe mùi đâu? Đó là mùi của sách vở nè Của cây cỏ Tất cả những thứ đó tạo thành một mùi 
rất là đặc biệt cho dù thời gian á, có vai nhòi cỡ nào thì mùa của trường học cũng không bao giờ thay đổi chị cũng sâu sắc quá ha ừ. chứ em thấy mấy này bình thường giả mùi gì vậy đó hồi lúc mà tôi đi học á tôi cũng đâu có cảm nhận vậy đâu thôi trễ rồi tôi về nha em mai gặp mày ơi lấy giùm mình giúp anh đi à thật không thể nào tin được em đá cho anh hệ em đá cho anh này đúng không ý chạy chạy đứng lại ý ý đứng lại ý ơi em đá cho anh đó đúng không đứng lại đứng lại ý đứng lại cho lại ý ý chạy gì nhanh dữ vậy trời Chiếu người bác từ đó hay chưa? Ờ, chị, chị đi về nhà đi À, đi về nha à, Cậu cũng lên học đi nha Ừ à, Nhớ là đi đi né né ổng Ổng nó không dài lắm á Tôi biết rồi, học tốt nha Ừ Cho con mượn cục sạc đi Sạc hả cậu? Ừ Cảm ơn con Cảm ơn con Hôm nay làm gì quan tâm đến sách vở vậy? Chuyện lạ nha Chị ơi uhm, Chị dục này giùm em đi Ủa Sách này Còn mới mà Ờ uh, thì uh, em không xài nữa Chị giúp em nha uhm. Ủa cậu ba Dạ Dạ, thứ ba con mới về Ờ à. Dạ Qua đây ăn cơm luôn đi sĩ Dạ Ủa Sao con mặc đồ của ông Nguyên vậy? Dạ Con mặc đồ này cho thoải mái Lâu rồi cậu ba mới ngồi ăn chung với cả nhà ha <cười> Dạ, sĩ Dạ Em vẫn chưa có bạn gái đúng không? Sao tự nhiên chị hỏi chuyện đó Cậu ba Lâu rồi cả nhà mình mới ngồi ăn chung về vui quá Làm về lo nha <cười> Để đi lấy cái gì vậy trời ơi hậu đậu vậy con hả dạ. chưa uống mà đã xỉn à tại lâu rồi cả nhà lâu rồi thì sao ngồi xuống ăn trời ơi đụng đụng cái là bía bọt bía bọt thiệt tình làm cái gì mà lăn xăng như gà mắt đẻ vậy đó gà mắt đẻ hả chị làm gì nhìn em chầm chầm vậy một cái gì ăn đi dạ thôi con no rồi Đi đâu á? Ngồi xuống ăn Mau lên Ba Ăn miếng lấy tinh thần đi ba Ba không ăn hả? Đúng không ba? Giờ về Nay đông đủ gia đình Ba có chuyện muốn nói Quan trọng là ngày mai Các con nhín cho ba chút ít thời gian Có chuyện gì mà quan trọng quá vậy ba? Chẳng là như thế này Ngày mai ba muốn Mời cô Liễu tới dùng cơm với là gia đình mình 
Vì thực sự thì các con với cô Liễu thì cũng biết nhau Nhưng mà rõ ràng mình chưa có chính thức mình chào hỏi Thì nhân cơ hội này các con ngày mai sẽ dùng cơm chung với cô Liễu Thấy sao? Con không thích Gặp ở trong nhà mình thì không được Bà muốn ăn cơm thì ăn ở ngoài đi Không cần phải mời con Sao? Bà muốn hẹn hò với ai thì con không quan tâm Nhưng mà hẹn hò ở trong nhà mình con không đồng ý Ăn chung một bữa cơm thôi có cái gì quá đáng mà con gây gắt là gì vậy hả? Không phải đơn giản chỉ là một bữa cơm bình thường đâu ba Giả lại á Tất cả mọi người trong nhà này Ngày mai ai cũng có chuyện riêng hết rồi Không phải vì một câu nói của ba mà mọi người phải quỷ hết công chuyện đâu Bận cái gì hả? Bận cái gì mà không ở nhà được Mời một người bạn đến Ăn cơm chung Mà cũng phải hỏi ý kiến các con Y như rằng là con đứng ra phản đối Không còn thể thống là trật tôn ti trật tự gì hết Gia đình là gia đình như vậy đó hả? Cái chuyện như vậy Con thấy ba mới là người không tôn trọng con cái đó Ba có biết là trong căn nhà này Mọi người nghĩ sao về cái chuyện ba quen với cô Liễu hay không Mà bây giờ ba còn bắt mọi người ăn cơm chung với cô Liễu trong nhà này nữa chứ Chẳng lẽ bây giờ ba mơ một người bạn về đây Đều phải hỏi ý kiến các con có đồng ý hay không hả Nhất là con Cô là đứa con gái Đứng ra là con phản, bà con phản đối ba Thử hỏi bây giờ đi khắp nước đi Có cái gia đình nào mà nó Có như cái gia đình này không Ba đừng có nói là gia đình này gia đình nọ Con hỏi ba Mẹ con mới mất chưa đầy 3 năm Ba đã quen với người khác Đó là cái gia đình mẫu mực đó hả Là gia đình truyền thống đó hả ba Thật gian qua đó Ba thấy ba lén lúc vậy là không hay Cho nên ba muốn mà nhân cái cơ hội này Ngồi ăn chung một bữa cơm để ba chính thức ba giới thiệu Vậy mà nói ra là con phản đối Thử hỏi Gia đình này Có phải là mẫu mực của con hay không Theo con thấy gia đình Mày ấy đi anh đừng có xem vô cái chuyện này được không Mọi người làm sao vậy Làm ơn đừng có cãi nhau nữa có được không Không được cái thể trong gì hết Như vậy mà gọi là gia đình nữa Nó cũng phản đối hết 